Починаємо після матчу прес-конференцію головного тренера національної команди України Олександра Петракова. Все традиційно, прошу піднімати руки, я буду надавати вам слово, будемо ставити запитання. Good evening, uh, dear colleagues. Um, we're starting the press conference of the Ukrainian uh, head coach uh, Oleksandr Petrakov. So if you have questions, raise your hand and we'll, uh, we'll take it from there. Отож, прошу, чи маємо запитання? Any questions? Yes, please. Coach, what would you like the people of Ukraine to remember about this team's attempt to qualify for the World Cup? Щоб ви хотіли, аби люди в Україні запам'ятали, що до спроби України пробитися на чемпіонат світу цього разу. Щоб запам'ятали нашу команду. Хлопці мої зробили все, що, що змогли. Не знаю, що сказати. Треба вибачитися, що ми не забили. Але ми робили все, що могли. Це спорт. Um, I think um, we did everything what we could. But um, I really want the people in Ukraine remember our team, our efforts. Um, I want to say sorry that we didn't score, but this is sport. This is how it happens. And um, yeah, I just don't, I'm lost for words. I, I do not know what to say. Any more questions, please, back with Laska. По-перше, я хочу подякувати вам, по команді, за дуже гарну, дуже гарну гру. На жаль, ми не добилися результата. А чого не вистачило? Чого не вистачило? Дуже гарно грав. Забитого м'яча. Більше нічого. Um, I want to say thank you to um, coach Petrakov. Um, the boys did exactly uh, everything what they what they could have done but what we were actually the question was what were we lacking in this game and um, uh, coach Petrikov um, answered um, clearly we we um, we didn't score a goal so that was that was the main stumbling block okay yes. more questions yes please How do you fear the future? What are your thoughts now for the future? Is this has been a, such an emotional build-up to this qualifier? What are your thoughts now as you think about the team and your country's future? Які у вас думки щодо майбутнього до цього матчу? Все наближалося так дуже емоційно і дуже, скажімо, йшло вгору. І власне зараз що ви можете сказати щодо майбутнього команди? До майбутнього команди? Yeah. У нас восьмого гра. Ми починаємо діло нації. Um, as to the future of the team, um, I could only say that um, we've got a game coming on the 8th of uh, this month with um, Ireland League of Nations. So this is our future. Uh, we turn to Zoom now. Дмитро Шпірко, будь ласка, розмотуйте себе, ставте запитання. Знаєте, я от о, в цей момент у мене немає запитань до Олександра Васильовича. Я дуже хочу просто подякувати йому особисто всій команді за сьогоднішній поєдинок. Користуючись нагодою, просто звернутися до всіх світових, британських, європейських медіа про те, що не варто забувати про те, що в Україні триває війна. Дякую. Окей, okay, дякую вам. Basically, no questions to coach Petrakov. Um, um, this particular representative of Ukrainian media say, um, said that he wants to say thank you for the game and he just wanted to basically, basically say something to the world media. Please do not, do not forget what's happening in Ukraine these days. And um, this is basically his message. Just remember that Ukraine is going through this incredibly hard time. Mykola Rishnyu, прошу задавати запитання. Доброго вечора, наскільки він може бути добрий. Олександр Васильович, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з 
вже в Канаді на Лівіяку мати першу питання, так, і, і ще одне запитання, як, яка зараз ситуація в Росії Гайлі, як колоці це переживає. Пенальті я не бачив. Цей момент не буду коментувати. А в розігальні є така вираз грубова тиша. Все. Um, the for the Ukrainian media was um, uh, what coach Petrikov thinks on the possible penalty on Yarmolenko. And the second half of this question was what is happening now in the dressing room? How do boys react? And Coach Petrikov an an answered that he didn't see a penalty uh, for starters, but as to the dressing room, uh, there's this saying, dead silence. Vitaly Tkachuk, ask you. Я не можу зараз коментувати. Це спорт, це футбол. Без цього ніяк. Одному сьогодні було везіння, другим не було. Так що не знаю, що навіть вам сказати. Basically, um, the Ukrainian media um, asked Coach Petrikov, does he think that um, overall result of um, tonight's game, is it something logical or is there any kind of logical explanation of what, what, what was happening on the pitch and uh, what actually caused the overall result? Um, Coach Petrikov answered that he, he doesn't know. I mean, this is sport. Uh, one team got lucky, uh, the other team just didn't get all the luck needed. So yeah, that's that's what he thinks on the, on the overall result of this uh, game. Alexander Vashchuk, football format, please. Good evening. Чи те, що в двох іграх використали тих самих гравців, так, чи це означає, що інші не дотягують чи до рівня, тобто чим зумовно рішення обрати саме цих гравців? І друге, Караваєв єдиний правий захисник, чи не плануєте довикликати ще правого захисника? Не, не планую довикликати. Зараз буде ротація, будуть грати інші хлопці з Лігою Наці. Буде ті, хто грав сьогодні, вони грати в восьмого не будуть. Um, question was, um, you used the same uh, roster of players in both games, in Glasgow and in Cardiff. Does it mean that Ukraine does not have any other players to, to be used on the pitch? And the second half of the question was, um, um, Karavayev, uh, midfielder, um, any plans to basically to use someone else on his uh, position? And um, uh, Coach Petrikov answered that um, we got a full rotation. Um, other guys will be playing in Dublin on the 8th of this month. And um, the players who played tonight will not be playing in Dublin. The other question was, why did you put the two players in the two matches? Why did you put the two players in the two matches? Чому я поставив ну, чому саме тих, там, ну, тому запитання. що я, я головний тренер, не... Окей. Okay. Yeah, okay. the, the, uh, a little bit additional um, stuff, but um, the question was that why you decided to use this particular group of players, and Coach Petrico said, because I'm a head coach. Okay, any questions in the conference hall? Yes, please. Запитання таке. Андрій Ярмоленко, який є капітаном збірної і який доклав такі максимальні зусилля в обох цих іграх, що ви можете сказати щодо його голосу сьогодні? 
Тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної. Я можу сказати дякую за все, що він У мене немає претензій до своїх гравців. I do not have any criticism to any of the player in the team. There's no need to touch any of the players. If you want to criticize, criticize me, head coach. When the team wins, it's the team, the players, who are the winners. If the team loses, the only loser is the coach. So, colleagues, any more questions? Yes, please. The question from the Ukrainian journalist was about ensuring people don't forget Ukraine, don't forget the suffering going on. What is your message that you hope the world takes from how your team has inspired as you try to keep the attention on the uh, struggles at home? Було запитання щодо того, що один представник українських медіа сказав, що головне, аби звернувся до світових журналістів, головне, щоб не забували, що зараз відбувається в Україні. Чи ви маєте якісь слова для того, щоб висловити те, як ви вважаєте, яка? Яка ситуація загалом і що, що можна, скажімо, сказати з цього Ви всі знаєте, що в нас іде війна, в нас гинуть люди, в нас гинуть діти, жінки. Це наша інфраструктура. Нам дуже наносить багато шкоди. Росіяни. Що ми можемо сказати? Наші хлопці за село борються, як можуть хлопці. Тільки що ви нас підтримували всі, нашу країну. І ще раз хочу наголосити, щоб, не дай Бог, до вас це горе прийшло. Коли ти, тебе це горе особисто Торкнеться? Коснулося, так? Торкнеться. Тоді не торкнеться, тоді ніхто не зрозуміє, що таке війна, що, що таке. Ми зараз тут знаходимося, а там люди гинуть. Розумієте? Сьогодні, ну, що я можу сказати? Я не знаю, якісь свалапи підібрати, там хлопці на передовій. Хлопці, ми зробили все, що. Все, що мав сьогодні. Ну, це спорт. Ще раз хочу наголосити, це спорт. Комусь повезло сьогодні, комусь не повезло. Тому це такий вид спорту футболу, який дивляться мільйони, мільйони, мільйони людей. Um. You know what's happening in Ukraine now. We have a uh, war raging all over the country. We have um, children and women dying on a daily basis. Our infrastructure being ruined regularly by the Russian barbarians. And um, we basically, what, what you see is, you know, the Russians want to hurt us, but um, the Ukrainians are resisting. Ukrainians are defending defending their land and uh, we just want we just want your support we just want you to understand what's happening back at home and god forbid it if it would touch any of you you would you would never understand you would never know what's what's going on and what what we can feel basically deep inside um again it's um you know it's a sport it's football a game of millions and millions of um, supporters and people watch football and I just don't know what to add you would probably you would probably make your own assumptions but uh, that's the situation okay colleagues thank you very much thank you Alexander Vasilievich для колег у Зумі хочу сказати, що у нас буде ще прес-конференція продовжитися з головним тренером валійської команди, так що якщо хочете, можете залишатися. Так само буде трансляція, трансляція в стрімі, так? Окей, дякую. Дуже дякую. Дякую дуже. Дякую.
цикл, договор цикл. Подякувати Уельсу, це перше. Пожелати вам на чемпіонаті світу, щоб була удача в вашій збірні, щоб була удача. І дякуємо за все. До побачення. Uh, I want to express uh, my gratitude to Wales. I wish your team all possible luck in the World Cup. And again, Ukraine is very grateful to Wales. Thank you.